which to discuss about and welcome to my next video presentation in this video I wish to discuss about an experiment estimation of dissolved oxygen by Winkler's method let us move to that the aim of the experiment is estimate the amount of dissolved oxygen in the water sample by Winkler's method. What is that? That is Winkler's method. What is the importance of the term Winkler's method? And Enthana is in the Avishagata, Alangal Enthana is the Roda Namachayana Thurangi to Lakarangala, Namaka, next slide Roda Namaka, Parishipata. Okay? Then, first thing is that I am just uh, not outing the uh, main points for that. The principle is name of the method is Winkler's method. First point, Venda point in the The name of the method is Winkler's method. The name of the titration is iodometric titration. First point in the name of method is uh, Winkler's method, and the name of titration is iodometric titration. And uh, why may, may there is a question may be asked why this titration is known as iodometric titration? I will explain this on my next slide. Third point is name of titrant is sodium thiosulfate, which is also known as Na2S2 or and the fourth point is the standard salt for this titration is K2Cr2 osmond that is potassium dichromate. Fifth point is the name of uh, indicator is starch. Name of method is Winkler's method. And the reason next slide. Name of titration is iodometric titration. Let us begin from that. Why this titration is known as Winkler's sorry iodometric titration. The reason is that in this titration the aim is to estimate the amount of oxygen in the water sample. Oxygen in all other gas if you the if the situations are changes, there is a chance of uh, escaping or in the parayam uh, oxygen you know Alangil uh, all oxygen pogunat in okay possibilities on that. But your experimental we are estimating the amount of oxygen in terms of iodine produced. So iodine and the matram produce in the do other corresponding iot oxygen and in the contributing alangli tharatrula titration number in the perana iodometric titration. Okay, and the titan is Na2S2O3 because this Na2S2O3 can combine with the, the iodine produced during the titrations. Iodine dissociate that's why this is used as K2CR2O7 orange crystalline. You know that there is potassium dichromate. Next slides. Name of the indicator is starch because here one component is iodine number plus two but it's iodine can combine with the starch will produce a blue color but iodine in the water mode I like it the point in the iodine poor no mind the sick another point in the bottom starts my item complex to the which you can or complex at the inner blue color and I'm a carry on a blue color vanish the one to get that point we are using that uh, indicator as starts. Next one is why this method is known as Winkler's method. The reason is that in this titration or in this method, we are using two reagents that is Winkler A and Winkler B. Winkler A means MnSO4, Winkler B means alkaline potassium hydride. Then, what is the function of this Winkler A and Winkler B? The thing is that. We are estimating the amount of oxygen. There is a possibility of the escaping of oxygen or the addition of oxygen from the circumstances. Some of the uh, surrounding may be happen between the titrations. We have to do the precision and accuracy. Then it, the experiment will be meaningless. 
അപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെള്ളം എടുക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഓക്സിജൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ടീഷനിലുള്ള ഓക്സിജനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോൺ എസ് കൺവേ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈ ഫിക്സിങ് ഓഫ് ഓക്സിജന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കെമിക്കൽസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വിങ്ക്ലർ എ ആൻഡ് വിങ്ക്ലർ പി ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇറ്റ് യുവർ മൈൻഡ് വിങ്ക്ലർ എ ഈസ് എം എൻ എസ് ഒ ഫോ വിങ്ക്ലർ ബി ഈസ് ആൽക്കലൈൻ പൊട്ടാസം മൈഡ് ആൽക്കലൈൻ പൊട്ടാസം മൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ടാവും പ്രധാനമായിട്ടും ആൽക്കലൈൻ കെ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഒ എച്ച് പ്ലസ് കെ ഐ ചേർന്ന ഒരു മിക്സർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ടു ദ ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വിങ്ക്ലേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സിങ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം വിങ്ക്ലർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് എസ് വി നോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എം എൻ എസ് ഒ ഫോർ വിങ്ക്ലർ ബി മീൻസ് ആൽക്ലൈൻ കെ ഐ ഈ ആൽക്ലൈനിലെ കെ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഈ കെ ഒ എച്ച് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഈ കെ ഒ എച്ചും ഈ എം എൻ എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വിങ്ക്ലർ എയും തമ്മിൽ ആദ്യം കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് എം എൻ ഒ എച്ച് ടു എസ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ എം എൻ ഓയിസ് ടു എസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഫോം ചെയ്ത എം എൻ ഓയിസ് ടു എസ് വിൽ കമ്പയിൻ വിത്ത് ദ ഓക്സിജൻ ഓർ ദ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ പ്രസൻറ്റ് ദ വാട്ടർ വിൽ ഫോം എം എൻ ഒ ഓയിസ് ടു ഓയിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രൗൺ കളർ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യും വിച്ച് മീൻസ് ദ ഓക്സിജനായി എന്നുള്ള ഗ്യാസ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറുകയാണ് ഇനി ദർ ഈസ് നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എസ്കേപ്പിംഗ് ദിസ് ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഓക്സിജൻ മുഴുവൻ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് വിങ്ക്ലേഴ്സ് ക്രിയേജൻസ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് യെസ് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ടൈറ്റേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എസ്റ്റിമേഷൻ പാട്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് എ ഫ്യൂ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സിയൽ ടു ദാറ്റ് വെൻ വി ആർട്ട് എച്ച് സി എൽ ടു ദിസ് എന്ത് സംഭവിക്കും ദിസ് എച്ച് സി എൽ വിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എം എൻ സി എൽ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ ഈസ് നേസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ദെൻ ദിസ് കെ ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ടു കെ ഐ മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ദിസ് കെ ഐസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് കെ ഐസ് പ്രസൻറ്റ് എ ലോങ് വിത്ത് ദ വിങ്ക്ലേസ് റിയേജൻ ദാറ്റ് വിൽ കമ്പയിൻ വിത്ത് ദ എച്ച് സി എൽ വിച്ച് വി ആഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് അയഡിൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അയഡിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു വിച്ച് ഫാൻ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു എമൗണ്ട് ഓഫ് അയഡിൻ so nammal amount of oxygen is estimated by with the rest, with um, amount by we estimating in terms of iodine that's why this titration is known as the iodometric titration then the formed iodine will combine with the sodium thiosulfate will form na2s4o6 plus nai സെഗൈൻ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് വിങ്ക്ലർ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം എൻ എസ് ഓഫോ വിങ്ക്ലർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്ലൈൻ കെ ഐ വിച്ച് മീൻസ് കെ ഒ എച്ച് പ്ലസ് കെ ഐ കെ ഒ എച്ചിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ് ഓഫ് ആൽക്ലൈൻ കെ ഐ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്വാദ കെ ഐ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ദിസ് പ്രസിപ്പിറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഫോം ബിക്കോസ് ദിസ് കെ ഒ എച്ച് ഈസ് ബി നീഡഡ് ഫോർ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സോൾട്ട് സോ എം എൻ ഓസ് ഫോർ ഇസ് വിങ്ക്ലർ എ ആൽക്ലൈൻ കെ ഐ ഇസ് ദ വിങ്ക്ലർ ബി ആൻഡ് വി ആർ യൂസിംഗ് എൻ എ ടു എസ് ടു ഓ ത്രീ അസ് വട്ട് ടൈറ്റ്രൻഡ് ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ദ പ്രൊസീ
standard sort. The same procedure is simple. You will be provided a packet of K2C or Tom 7 in a butter paper or in a in a and the one which is a pill term. Just make up that solution. The procedure is simple. The given potassium dichromate crystal is dissolved in 250 ml standard flask. It is dissolved in water and made up to the mark. That is simple. But but you have to keep it in your mind that K2C or Tom 7 its color is orange. When you make up it, um, it's a colored solution. I the one never we are checking out the lower meniscus we are looking the upper meniscus okay second one is the standard solution standardization uh, symbol on number of the number of the potassium dichromate number 20 ml pipette that is 20 ml of potassium dichromate solution prepared is pipette on into a conic flask doubt it 20 ml is on a perfect out of the no other guy number in the you know other like a 3 ml concentrated hcl is added what is the reasons of that potassium dichromate is not an oxidizing agent but it will be an oxidizing agent in presence of concentrated hcl a concentrated hcl in the presence of dichromate in the produce the amber nascent oxygen produce the other one at the same time and followed by the addition of 2 ml of 5 percentage ki Apo, e 5 percentage k standardization and we use in the 5 percentage k i am e 5 percentage k i am e constant that just is helium e para in the standardized i to la potassium dichromatic with the chair net corresponding i at a nascent oxygen producing a nascent oxygen body potassium added with the chair net iodine producing but let us assume that number of solution le, number of k to c r to also one or null for the nascent oxygen produce then get them get the potter iodine get them Proportional number at an apathanagata. Our production went on a three step. Only Ampere, twenty ml of potassium dichromate solution is prepared, prepared in a solution, prepared which is prepared in, in a conic flask. Three ml concentrated HCL is added, followed by two ml of five percentage Ki. And then the change in the Virginia, then it is diluted to hundred ml. No, I am saying that number of conic flask and more varying number of well known which one because in estimation, but we are taking hundred ml for the volume concentration or you equal accumulate on. And then the number and we are titrating against the sodium thiosulfate taken in the burette. No, I am number titrant and over in the sodium thiosulfate on. That's what we are doing. Particular, before titration, the color of the solution is uh, maybe an orange color. This orange color titration it will be changed to pale yellow color. Which means pale yellow color is not the end point. If you look at the end point, you will see the end point. If you look at the end point, you will see the end point. If you look at the end point, you will see the end point. If you look at the end point, you will see the end point. There is a chance or there is a probability of making some errors at the end point. Pada kau ni, tweets tu yang ni lah na, nama kita ada yang ada start sen apa orang yang na, nama kita indicator nama kita ada yang ada. Okay, apa yang tu jadinya je proses orang ni boleh pernah, 20 ml potassium dichromate tu dekono, air lekik 3 ml je, sihir orang dekono, 5 percent je, ke air orang dekono, ada 100 ml lekik make up pun orang ni, berapa standard flask ni lah, just tu berlalu je, kerana esam 9 ml ni berapa, kau ni ke flask ni lah dekono, as solution ni kalau apa orang cari ke, titrate it against sodium thiosulfate taken in the burette, when the time, ah orange ni kalau ni pale ni lo kalau ni orang ni light ni lo, awak ni semai tu nampol ni dia, we have to add 1 ml of starch as the indicator. Pas star sangat ini mandu itu, nama solusi ini perlu mengaidi nanti. Ah, korang tu sangat ini nam, ini star sangat dalam ini kompleks form je. Apa windu nama kita without feeling that reaction windu continuously windu nama kita continuation, adanya ni artikel ni tadi continuation ni tamblan tadi yang no, nama kita nama kita sodium thiosulfate tadi yang no, last drop of sodium thiosulfate, nama kita solusi lagi windu mandu itu, ah last tu lah, jangan pernah jadi question pernah ni orang no, ini pernah yang no sodium thiosulfate, iodine mata reaction ada kan? Apa yang tu sampai kau ni, ini iodine mata reaction ada kan? Ini iodine sodium iodide item, sodium thiosulfate ni to S4O6 so atom are in it. The last drop of Na2S2O3 in our solution like we are going to end up at him the last iodine in the end break it over. Break it over in the way to a blue color tomorrow and then as a meter down at the same time chromium on a number of percent cell number of potassium chromium at the end of the day. HSE and the percent cell in the producing HSE and number of solution of good eater number of chromium good eater chromium chloride form the aim up in a color and that you can ram or pale green color. But maybe there is a question maybe as to what is the end point color change at the end point end point color change for standardization the answer is blue to 
കളർ പേൽ ഗ്രീൻ ചിലർ എഴുതി വയ്ക്കും യെല്ലോ ടു പേൽ ഗ്രീൻ എന്നൊക്കെ എഴുതും തെറ്റാണ് യെല്ലോ അത് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല ആരെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു സേ ദ കളർ ചേഞ്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദി യു ഹാവ് ടു സേ ദ കളർ ചേഞ്ച് ഫ്രം ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ലാറ്റ് പേയിലല്ല അപ്പം നമ്മൾ എൻ പോയിൻറ്റ് കളർ ചേഞ്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം പറയാൻ പാടുള്ളൂ പേൽ ഗ്രീൻ അല്ല സോറി ബ്ലൂ ടു പേൽ ഗ്രീൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ടൈറ്റേഷൻ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി പ്രൊസീജിയർ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്വൻറ്റി എം എൽ പൊട്ടാസിയം ഡൈക്രോമീറ്റർ എടുക്കുന്നു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി എം എൽ പൊട്ടാസിയം ഡൈക്രോമീറ്റർ എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ത്രീ എം എൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് എടുത്ത് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കെ ഐ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ ഏകദേശം അത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് എം എൽ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഏകദേശം ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആക്കി മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വിറ്റി സ്റ്റൈറ്റേറ്റ് അഗേൻസ്റ്റ് സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പേയിൽ എല്ലോ കളർ കിട്ടും പേയിൽ എല്ലോ കളർ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം വൺ എം എൽ ഓഫ് അല്ല വൺ എം എൽ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ വൺ എം എൽ സ്റ്റാർസ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഈ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടുന്നു വീണ്ടും ഡൈറ്റേഷൻ വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ദാറ്റ് ബ്ലൂ കളർ വിൽ ബി ഫോംഡ് ടു ആൻഡ് പേൽ ഗ്രീൻ കളർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് എസ് മൂവ് ടു ദ എസ്റ്റിമേഷൻ പാർട്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വിങ്ക്ലേസ് റീഏജൻ്റ് എടുക്കുന്നു ഫുഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സാമ്പിൾ വാട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാപ്പ് വാട്ടർ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കിണർ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും സീവേജ് വാട്ടർ എവിടുത്തെ വെള്ളം വേണമെങ്കിലും നമ്മളൊരു ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ എടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ബോട്ടിൽ ഒരു അടപ്പുള്ള ചില്ല് പാത്രത്തിൽ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിവോ ബോട്ടിൽ നിന്നാണ് ആൻഡ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ നമ്മൾ വെള്ളം നമ്മൾ ആ ഡിവോ ബോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റെ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നു കാരണം ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കയറ്റാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും തുറന്നിട്ട് പതുക്കെ തുറന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ടു എം എൽ എം എൻ എസ് ഒ ഫോറും ടു എം എൽ ആൽക്ലൈൻ കെ ഐയും ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ടു എം എൽ എസ് ഒ ഫോറും ടു എം എൽ ആൽക്ലൈൻ കെ ഐയും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം എം എൻ എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വിങ്ക്ലർ എ ആണ് കെ ഐ ആൽക്ലൈൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് വിങ്ക്ലർ ബി ആണ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിലുള്ള വാട്ടറിനെ നമ്മുടെ ഓക്സിജനെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളപ്പം തന്നെ സ്റ്റോപ്പേഡ് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ശരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലിയിലുമുള്ള എല്ലാ ഓക്സിജനെയും നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് എം എൻ എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് ആൽക്കലിൻ കെ ഐ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടൈറ്റേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ഒരു ത്രീ എം എൽ എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ആ നേരത്തെ ഫോം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എച്ച് സി എൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേ ഈ ഓഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതിലേക്ക് എച്ച് സി എൽ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നേസൻ ഓക്സിജൻ വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് മാത്രം ഈ നേസൻ ഓക്സിജൻ മാത്രമാണ് എം എ ആൽക്ക് വിങ്ക്ലർ ബിയിലുള്ള കെ ഐയുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഐഡിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ത്രീ എം എൽ എച്ച് സി എൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ആയഡിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ അത് നമ്മളൊരു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശരിക്കും ആ സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി 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 എല്ലാ പ്രസിപ്പിലും ഡിസോൾവ് ആക്കണം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ വാട്ടർ എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ടു എം എൽ വി ഈച്ച് എം എൻ എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് ആൽക്കലിൻ കെ എസ് ബി ആഡഡ് ദെൻ അടയ്ക്കുക ശരിക്കും ഷേക്കുക അപ്പോൾ സൊല്യൂഷനിലുള്ള എല്ലാ
ഓറഞ്ച് കളർ സൊല്യൂഷൻ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റേഷൻ നടത്താം ടൈറ്റേഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു പെയിൽ എല്ലോ കളർ കിട്ടും വീണ്ടും ടൈറ്റേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എം എൽ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കളർ എന്ത് കിട്ടും യെല്ലോ കളർ കിട്ടും ആ യെല്ലോ കളർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം യെല്ലോ കളർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റേഷൻ കണ്ടി യെല്ലോ കളർ എല്ലോ യെല്ലോ കളർ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എം എൽ സ്റ്റാർച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറും ഈ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും ടൈറ്റേഷൻ നടത്താം അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും മറ്റേ സ്റ്റാൻഡേസേഷനിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രി ഗ്രീൻ കളറാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ കളർലെസ്സാണ് കിട്ടുന്നത് മേ ബി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ക്രോമിയം പൊട്ടാസിൻ്റെ ക്രോമിയില് ക്രോമിയം ഉണ്ട് ഇവിടെ അതില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അത് കൺ പെയിൽ കളർലെസ് സൊല്യൂഷനായിട്ട് മാറുന്നു അത്ര മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പരിപാടി നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും വി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ നമുക്കൊരു എൻ പോയിൻ്റ് കിട്ടുന്നു ത്രൂ കാൽക്കുലേഷൻസ് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസോൾട്ട് ഓക്സിജൻ നോർമലി ഡിസോൾട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ഡി വോൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു സെവൻ പി പി എം ആണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് പറയുകയാണ് നെയിം ഓഫ് ടൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോമെറ്റിക് ടൈറ്റേഷൻ നെയിം ഓഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിങ്ക്ലസ് മെത്തേഡ് നെയിം ഓഫ് ടൈറ്ററിൻ്റ് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് നെയിം ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോൾ കെ ടു സിയാ ടോസോ നെയിം ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്റ്റാർച്ച് വിങ്ക്ലർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ എസ് ഒ ഫോർ വിങ്ക്ലർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വിങ്ക്ലർ വിങ്ക്ലർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ എസ് ഒ ഫോർ വിങ്ക്ലർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്ലൈൻ കെ ഐ ആൽക്ലൈൻ കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ കെ ഒ എച്ച് പ്ലസ് കെ ഐ ആണ് ടൈറ്റേഷൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കെ ടു സി ടോസോൺ എടുക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലേക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാൻഡേസേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി എം എൽ ഓഫ് ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ ടു സി ടോ സൊല്യൂഷൻ പി പി പിടാടും ത്രീ എം എൽ എഫ് പെർസെൻറ്റേജ് സി എ ആൻഡ് ഫൈവ് എം എൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കെ ഐ എസ് ബി ആഡഡ് ദെൻ ടൈറ്റേഷൻ നടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കളർ പെയിലായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ എം എൽ സ്റ്റാർച്ച് ആഡ് ചെയ്തു വൺ എം എൽ സ്റ്റാർച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടും വീണ്ടും ടൈറ്റേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് പെയിൽ ഗ്രീൻ കളർ ആവുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻ പോയിൻറ്റ് സോ കളർ ചേഞ്ച് ഈസ് ഫ്രം പെയിൽ ഗ്രീൻ ടു ബ്ലൂ ടു പെയിൽ ഗ്രീൻ നെക്സ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ സമയത്ത് ബിഫോർ നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓ സാമ്പിൾ വാട്ടർ എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഡ് ടു എം എൽ ഓഫ് എം എൻ എസ് ഓഫ് ഫോർ ആൻഡ് ആൽക്കിനെ കെ എ സ്റ്റോപ്പ് എടുത്ത് വെച്ച് അടയ്ക്കുന്നു ശരിക്കും ഷേക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഓൾ ദ ഓക്സിജൻ വിൽ ബി കൺവേർട്ട് ടു എ സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ വെച്ചേക്കാം എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് ത്രീ എം എൽ എച്ച് സീൽ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഷേക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ പ്രസിപ്പിറ്റും ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു നൂറ് എം എൽ എടുക്കാം ഈ നൂറ് എം എല്ലും മറ്റൊരു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നൂറ് എം എൽ ആക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ നേരത്തെ സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഈ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈറ്റേഷൻ നടത്താം ടൈറ്റേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ആയിരിക്കും ടൈറ്റേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ പെയിലെല്ലോ കളർ ആവും ടൈറ്റേഷനിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ എം എൽ ഓഫ് സ്റ്റാർച്ചസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യാം ബ്ലൂ കളർ വരും വീണ്ടും അഡിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ബ്ലൂ കളർ വാനിഷ് ചെയ്യും ഓർക്കേണ്ടത്